আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আশা করি সকলে আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আবারো আমি চলে আসলাম আপনাদের সামনে ইলেকট্রিক্যাল কারিগরি পারমিট লাইসেন্স পরীক্ষার প্রশ্ন উত্তর পর্বে সো আজকে আমি আজকে আমি আলোচনা করব ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্স পরীক্ষায় আসতে পারে এরকম সম্ভাব্য একুশটি প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে এক নম্বর প্রশ্ন দশটি ইলেকট্রিক্যাল হ্যান্ড টোলসের নাম বলো সো পর্যায়ক্রমে আপনি যে দশটা ইলেকট্রিক্যাল হ্যান্ড টোলসের নাম বলতে পারবেন অনায় আসে ওই দশটা টোলসের নামই বলবেন আমি এখানে যেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছি আপনার কাছে যদি সহজ মনে হয় তাহলে এই নামগুলো বলবেন নয়তো আপনি আপনার যে ইলেকট্রিক্যাল হ্যান্ড টোলসগুলো বলতে স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করেন ওইগুলাই বলবেন সবার এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি নিয়ন টেস্টার কাটিং প্লায়ার্স কম্বিনেশন প্লায়ার্স ডায়াগোনাল নোজ প্লায়ার্স ওয়ার স্ট্রিপার ক্রিম্পিং প্লায়ার্স স্টার স্ক্রু ড্রাইভার ফ্ল্যাট বা মাইনাস স্ক্রু ড্রাইভার হ্যামার ড্রিল মেশিন দুই নম্বর প্রশ্ন একজন ইলেকট্রিশিয়ানের প্রধান অস্ত্র বা হাতিয়ার কি উত্তর টেস্টার টেস্টার টেস্টারের নিয়ন ল্যাম্পের আলো দেখতে কেমন টেস্টার নিয়ন ল্যাম্পের আলো দেখতে অরেঞ্জ বা কমলার কালার বা কমলার রঙের একটি নিয়ন টেস্টার বিভিন্ন অংশের নাম বলো তখন আপনার কিন্তু টেস্টারটা হাতে নিয়ে বলতে হবে কোনটার কী নাম উনি আপনাকে দিবেন অথবা আপনার কাছে যদি টেস্টার থাকে অথবা আপনার কাছে যদি টেস্টার থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বলতে হবে উপরে জংশনটা থাকে যেখানে আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে টাচ করলে ল্যাম্পটা জ্বলে ওঠে সেটা হইতেছে মেটালিক টাচ স্ক্রু ভিতরে একটা স্প্রিং থাকে স্প্রিংয়ের পরে যে নিয়ন ল্যাম্প এরপরে যেটা থাকে তা হচ্ছে রেজিস্টর আর নিচের যে অংশটুকু আমরা কোনো ইলেকট্রিক্যাল লাইনে প্রবেশ করিয়ে কারেন্ট বা ভোল্টেজ শো করি সেটা হইতেছে মেটালিক রড পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ডল স্টার্টার এর পূর্ণ রূপ কি ডল স্টার্টার এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ডাইরেক্ট ওয়ান লাইন স্টার্টার ডল স্টার্টার কোথায় ব্যবহার করা হয় সাধারণত পাঁচ কিলোওয়াটের নিচে মোটরে ডল স্টার্টার ব্যবহার করা হয় আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেভেন কিলোওয়াট এর নিচে যে সকল মোটর রয়েছে সেগুলোতে ডল স্টার্টার ব্যবহার করা হয় আর এটার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই আপনি একশো কিলোওয়াট হলে ব্যবহার করতে পারবেন তবে আমাদের বিদ্যুৎ খরচটা বেশি হবে কারেন্ট বেশি খাবে কারেন্টের খরচ থেকে বা কারেন্টের যে লস এই লস থেকে বাঁচার জন্যে কিন্তু আমরা ডল স্টার্টার ব্যবহার না করে স্টার্টারটা ব্যবহার করে থাকি ওভারলোড রিলে কি ওভারলোড রিলে হচ্ছে একটি সেফটি ডিভাইস এটি একটি সুইচিং ডিভাইস হিসেবেও কাজ করে এটি একটি সুইচিং ডিভাইস হিসেবেও কাজ করে ওভারলোড রিলে কেন ব্যবহার করা হয় লুডে ইলেকট্রিক্যাল লুডের অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আই মিন মোটর অথবা ইলেকট্রিক্যাল অন্যান্য লুডকে বাঁচানোর জন্য সাধারণত ওভারলুড রিলে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ওভারলুড রিলেতে কি কি রয়েছে ওভারলোড রিলেতে এন ও এন সি নর্মালি ওপেন এবং নর্মালি ক্লোজ চারটি টার্মিনাল থাকে একটি রিসেট বাটন থাকে এম্পিয়ার রেটিং একটা হুইল থাকে যেখানে আমরা কারেন্টটা নির্ধারণ করে দিই দশ নম্বর প্রশ্ন স্টার ডেল্টা স্টার্টার কোথায় ব্যবহার করা হয় স্টার ডেল্টা স্টার্টার সাধারণত পাঁচ কিলোওয়াট অথবা সাত কিলোওয়াটের উপরে মোটরের জন্য আমরা স্টার ডেল্টা ব্যবহার করে থাকি স্টার ডেল্টা স্টার্টার কেন ব্যবহার করা হয় স্টার ডেল্টা স্টার্টার ব্যবহার করা হয় কারেন্টের ব্যয়ের পরিমাণ কমানোর জন্য কারণ আমরা স্টার কানেকশন যদি করি তাইলে সাত কিলোওয়াট বা পাঁচ কিলোওয়াটের উপরে মোটরে অধিক পরিমাণে কারেন্ট লস হবে এই কারেন্ট লসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা মোটরটাকে প্রথমে স্টার কানেকশানে সংযোগ করে কয়েক সেকেন্ড চালাই যখন সেটা সিক্সটি টু এইটটি পারসেন্ট রানিং হয় এরপরে সেটা ট্রান্সফার হয়ে ডেল্টাতে রূপান্তরিত চলে ডেল্টায় স্টার ডেল্টায় চালানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার কারেন্টের পরিমাণটা বা ব্যয়টা কমানোর স্টার ডেল্টায় আগে কোন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর দরবে পুশ বাটন চাপ দেওয়ার পর মেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এবং স্টার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর দরবে এরপরে টাইমারের সময় যে দেওয়া থাকবে দশ সেকেন্ড বা পনেরো সেকেন্ড বা পাঁচ সেকেন্ড নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর মেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এবং ডেল্টা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর রানিং অবস্থা থেকে মোটরটাকে রান করবে বা চলতেই থাকবে তেরো নম্বর প্রশ্ন টাইমারের কাজ কি টাইমারের কাজ হচ্ছে আপনার টাইমারে সময়টা নির্ধারণ করে দেওয়া থাকে 
যাতে করে একটা নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর স্টার থেকে ডেল্টা রূপান্তরিত মোটরটাকে ডেল্টায় কন্টিনিউয়াসলি রানিং রাখে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন স্টার কানেকশনে নিউট্রাল লাগে না কেন স্টার কানেকশনে নিউট্রাল লাগে না কারণ তিনটি যে কোয়েল থাকে থ্রি ফেজ মোটরে এই তিনটা কোয়েলের তিনটা মাথা একত্রে সংযোগ হয়ে এখানে নিউট্রাল উৎপন্ন হয় যার মানটা থাকে শূন্য এই জন্যই স্টার কানেকশনে নিউট্রালের প্রয়োজন হয় না পনেরো নম্বর প্রশ্ন স্টার কানেকশনের টার্মিনালগুলো কীভাবে সংযোগ থাকে স্টার কানেকশনে মোটরের যে ছয়টা টার্মিনাল থাকে ওই ছয়টা টার্মিনালের প্রথম তিনটি টার্মিনালে আর ওয়াই বি কালার ওয়াইজ সংযোগ থাকে আর অপর টার্মিনালের প্রান্তগুলো একত্রে শর্ট করে সংযোগ করে দেওয়া থাকে ষোলো নম্বর প্রশ্ন স্টার ডেল্টা স্টার্টার বানানোর জন্য কি কি উপকরণ লাগবে স্টার ডেল্টা স্টার্টার বানানোর জন্য তিনটি ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর একটি টাইমার সহ টাইমার রিলের বেইস এবং একটি ওভারলোড রিলে লাগবে তিনটি ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরে একটি হবে মেন ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর আরেকটি হবে স্টার ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর আরেকটি হবে ডেল্টা ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর সতেরো নম্বর প্রশ্ন কেবল কাকে বলে কেবল হচ্ছে ইনসুলেশনের আবরণযুক্ত একাধিক খেয়েই একত্রে পাকানো পরিবাহী একটি পদার্থ যার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে কারেন্ট প্রবাহিত হইতে পারে তাকেই কেবেল বলে কেবেলে কেবেলের গায়ে লেখা থাকে কিন্তু আর এম আর ই এস এম এস ই এই সংকেতগুলা দ্বারা কি বুঝায় আই মিন আর ই আর এম এস ই এস এম এর পূর্ণরূপটা কি এটি কিন্তু আপনাকে স্যার অথবা ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করতে পারে তখন আপনাকে কিন্তু বলতে হবে অথবা একটা কেবেল দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে এখানে কি আর এম দ্বারা কী বোঝায় সো আর এম বলতে সাধারণত নাও রাউন্ড মাল্টি ওয়ার কন্ডাক্টর আর আর ই বলতে রাউন্ড সিঙ্গেল ওয়ার কন্ডাক্টর এস ই বলতে সেক্টোরিয়াল সিঙ্গেল ওয়ার কন্ডাক্টর এস এম বলতে সেক্টোরিয়াল মাল্টি ওয়ার কন্ডাক্টর এখানে আপনার আরও সহজে বুঝতে পারবেন আর্থে রাউন্ড মানে গোলাকার আর মাল্টি মানে একাধিক ওয়ার মানে হলো গ্যাস ভিতরে যে খেইগুলো থাকে আমার ভিতরে যে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো আর এম অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এম অথবা টু পয়েন্ট ফাইভ আর এমের যে কেবলগুলো আমরা ইউজ করি সেটা বায়া হোক নায়া হোক অথবা ফ্লেক্সিবল হোক ওই কেবেলের যে খেইগুলো থাকে ওইগুলো যদি গোলাকার থাকে বৃত্তের মতো গোল থাকে তাহলে সেটা আর এম নির্ধারণ করে যদি একাধিক খেয়ে থাকে যদি একটা খেয়ে থাকে আর গোলাকার থাকে তাহলে সেটা নির্ধারণ করে আর ই বা রাউন্ড সিঙ্গেল ওয়ার কন্ডাক্টর বিশেষ করে আর ই এই রাউন্ড সিঙ্গেল ওয়ারটা সাধারণত আমাদের গ্রাউন্ডিং বা আর্থিং কেবেল হিসেবে ব্যবহার করে থাকি আমরা যখন মাটিতে বোরিং করি তখন বোরিং করার জন্য আমরা কিন্তু এই আর ই কেবলটা ব্যবহার করে থাকি সিঙ্গেল করে এস ই হচ্ছে সেক্টোরিয়াল সিঙ্গেল ওয়ার কন্ডাক্টর এখানে সেক্টোরিয়াল বলতে ত্রিকোণ আকৃতির অথবা ট্রায়াঙ্গেল বা ত্রিভুজ এরকম বোঝায় সো কোনো কেবেলের খেই যদি একটা থাকে আর সেটা যদি এরকম সেক্টোরিয়াল থাকে ত্রিকোণ আকৃতি তাহলে সেটা হইতেছে এস ই বা সেক্টোরিয়াল সিঙ্গেল ওয়ার কন্ডাক্টর এস এম এস এম হচ্ছে আপনার সেক্টোরিয়াল মাল্টি ওয়ার কন্ডাক্টর এইটাতে একাধিক খেয়ে থাকবে বাট প্রত্যেকটা খেই কিন্তু ট্রায়াঙ্গেল বা ত্রিভুজ আকৃতি থাকবে আশা করি বুঝতে পারবেন যে আর এম আর ই এস ই এবং এস এম দ্বারা কীভাবে বোঝায় উনিশ নম্বর প্রশ্ন বাসা বাড়িতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত আর এমের খেবেল ব্যবহার করা হয় বাসা বাড়িতে সাধারণত ওয়ান পয়েন্ট জিরো আর এম খেবেল ব্যবহার করা হয় থেকে সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চ এটা ডিপেন্ড করে আপনার লোডের উপরে লোডের উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনার কেবেল সিলেকশান করতে হয় আবার কেবেল সিলেকশান করলে কেবেলের কারেন্টের রেটিংসের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনার সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করা লাগে পরের প্রশ্ন বিশ নম্বর সার্কিট ব্রেকার কি সার্কিট ব্রেকার হচ্ছে একটি সেফটি ও কন্ট্রোলিং ডিভাইস এটাকে সেফটি ডিভাইসও বলে কন্ট্রোলিং ডিভাইসও বলে কারণ এটা দ্বারা কি ইলেকট্রিক্যাল লোডগুলো কোনো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় এই জন্য এটাকে সেফটি ডিভাইস বলে আর এটা দ্বারা আমরা কি সুই কন্ট্রোলিং করতে পারি আবার এটাকে আমরা সুইচিং ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করতে পারি প্রত্যেকটা লোডের জন্য আলাদা আলাদাভাবে একুশ নম্বর প্রশ্ন এম সিবি এর পূর্ণরূপ কী এবং এটি কয় ধরনের হয়ে থাকে এম সিবি হচ্ছে মিনিয়াসার সার্কিট ব্রেকার এম সিবি হচ্ছে তিন ধরনের একটা এস পি এম সিবি ডিপি এম সিবি টিপি এম সিবি এস পি এম সিবি হচ্ছে সিঙ্গেল পোল মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার যেটাতে ইনপুট এবং আউটপুটে একটা মাত্র পোল থাকে ডিপি এম সিবি হচ্ছে ডাবল পোল সার্কিট ব্রেকার যেটাতে ইনপুটে দুটো পোল থাকবে বা গর্ত থাকবে যেটাতে দুটো ওয়ার আমরা ঢুকাতে পারবো আর আউটপুটেও দুটা থাকবে টিপি এম সিবি হচ্ছে ট্রিপল পোল সার্কিট ব্রেকার যেটাতে তিনটা ইনপুট এবং তিনটা আউটপুট কেবেল প্রবেশ করানো যাবে বিশেষ করে টিপিডে আমরা সাধারণত 
थ्री फेज लुडे व्यवहार कर दे और डिपिड व्यवहार कर मेन सूच हिसेबे और एसपिड व्यवहार कर दे आलदा आलदा लुट परचालना कर आशा करी आजकल भिडियो देखिए अपनारा उपकृत हबें और जरा ए लाइसेंस परीक्षा एटेंड करें नाई एटेंड करबें ता जो भिडियो देखिए किचुल शिक्षा ग्रहण करते पर किलो शिक्षा ग्रहण करते पर इनशाला परीक्षा जो प्रश्न कर धरण उत्तर दीते सक्षम हमें भिडियो देखे जी भलो लेगे थे उपकृत होवश चैनल के सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन आईकन अन कर देवें से साथ कमेंट कर शेयर करबें अपन अभिमत जान इनशाला परवर्ती क्लस और भलो भिडियो तैरी कर देर चेषा करब सकले भलो थकबें देखा परवर्ती भिडियोते असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरक